வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற இந்த கண்ட்ரி இல்ல ஐலாண்டு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஐலாண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் நம்ம கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷன்லயும் மெயில்லயும் வந்து சார் இந்த கண்ட்ரி இந்த ஐலாண்டை பத்தி டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க இங்க வேலை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு இப்ப இந்தியால இருந்து போனாலோ இல்ல வேற கண்ட்ரியில இருந்து நம்ம இந்த ஐலாண்டுக்கு போனாலோ நமக்கு வேலை வாய்ப்புகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கலாம் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி இருக்காங்க அதே மாதிரி இங்க பேசக்கூடிய மொழிகள் என்னென்ன இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க சோ இதுக்கான ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோவை நம்ம போட்டுலாம் அப்படிங்கறக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த ஐலாண்டை பத்தி நம்ம பேச போறோம் இது வேற எந்த ஐலாண்டும் இல்லைங்க நீங்க தமிழ்ல பாத்திருப்பீங்க கேமன் ஐலாண்ட் அதாவது கிராண்ட் கேமன் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படினு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இது ஒரு கண்ட்ரினு நம்ம சொல்ல முடியாது இது ஒரு இன்டிபெண்டன்ட் காலனி அப்படினு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் என்னதான் இருந்தாலும் இது பிரிட்டிஷ் உடைய டெரிட்டரிக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு காலனி தான் இது பட் இருந்தாலும் இவங்களுடைய ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இன்டிபெண்டன்ட் தான் ஒரு கண்ட்ரி எப்படி இன்டிபெண்டன்ட்டா இருக்குமோ அந்த மாதிரி இவங்களும் இன்டிபெண்டன்ட்டா தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி வேலை வாய்ப்புகள் அப்படினு சொல்லி எடுத்தா இங்க டூரிசம் வந்து ரொம்பவே அதிகமா வளர்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு சோ டூரிசம் சார்ந்த துறைகள் மற்றும் மேனுஃபேக்சரிங் அதே மாதிரி ஃபைனான்ஸ் அப்படினு சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இங்க நல்லவே வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு சோ அதனால இது சம்பந்தப்பட்ட துறைகள்ல இருக்குறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமா இந்த कंट्रीல இருக்க தான் செய்து இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இந்த कंट्रीய பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் அதே மாதிரி இங்க இன்ட்ரஸ்டிங் ஃபேக்ட் அப்படினு சொல்லி எடுத்தோம்னா இது வந்து ரொம்ப லெஸ் பாப்புலேட்டட் ஐலாண்டுங்க அதாவது குறைவான மக்கள் தொகையை கொண்ட ஒரு ஐலாண்ட் அதே மாதிரி இந்த வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லீங்களா ஸ்கூபா டைவிங் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்பவே இங்க பாப்புலர் அதே மாதிரி இங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படினா ஃபாரின்ல இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ் அதாவது நம்மள மாதிரி எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்களும் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நிலம் வாங்கலாம் அப்படிங்கற ஒரு சட்டத்தை வகுத்துறாங்க இதுக்கும் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை ஆகும் உங்களுக்கு இதோட டீடைல் வேணும்னா கூகுள் பண்ணி பாத்தீங்கனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம் இதோட அழகான ஒரு பீச் வந்து பாத்தீங்கனா கிட்டத்தட்ட 5 ல இருந்து 7 மைலுக்கு வந்து நீங்க அழகா நடந்து போக கூடிய அவ்வளவு அழகான பீச் கொண்ட ஐலண்ட் தான் இந்த கேமன் ஐலண்ட் ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படினு சொல்லி பார்த்தோம்னா உலகத்திலே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு कंट्रीல இந்த ஒரு ஐலண்டும் இருக்குங்க அப்ப அந்த அளவுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் எக்ஸ்பென்சிவ் அதே மாதிரி இங்க சம்பளமும் வந்து ஓரளவுக்கு ரீசனபிள் அதாவது கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுக்குறாங்க இந்த கிராண்ட் கேமன் ஐலண்ட்ஸ் வந்து எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கரீபியன் சீல வந்து இது லொக்கேட் ஆகிருக்குங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கேமன் ஐலண்ட்ஸுடைய பாப்புலேஷனு ஏரியா இங்கே பேசக்கூடிய மொழிகள் இதோடைய கேபிட்டல் இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய கரன்சி இதோடைய கிளைமேட் இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள் அதாவது நம்ம நம்ம ஊர்லேருந்து போகிறப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய கிளைமேட்டும் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய பேசும் மொழிகளும் இது வந்து நம்ம எல்லாம் ஒத்து போகுமா இங்கே நம்ம வந்து வேலையில் சேர்ந்தோம் அப்படின்னா நம்ம இங்கே பண்ணிக்க முடியுமா சர்வைவ் ஆக முடியுமா அப்படிங்கறக்காக தான் இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இங்க அப்ராக்சிமேட் பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு அறுபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் தான் வந்து இங்க பாப்புலேஷன் இருக்காங்க இதுலயும் வந்து பார்த்தா ஃபாரினர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்து நாற்பது சதவீத மக்கள் வந்து ஃபாரினர்ஸ் ஆயிருக்காங்க ஸோ அதாவது வெளி ஊர்ல இருந்து வந்து வேலை தேடி இங்க வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களா இருக்காங்க அதாவது ஃபாரின் இமிகிரன்ஸ் வந்து இங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கிறாங்க இங்க பேசக்கூடிய மொழிகள் பிரிட்டிஷ் சொன்னனையே தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு ஆங்கிலம் தான் இங்க வந்து முதன்மையான மொழியா இருக்கு இருந்தாலும் செகண்ட் லாங்குவேஜ் அதிகமாக பேசக்கூடிய மொழி இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்பானிஷ் இங்கே அதிகமாக பேசுகிறாங்க இதோடைய டோட்டல் ஏரியாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இந்த ஐலாண்டோடையது இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய கரன்சி அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா கேவாய்டின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கேமன் ஐலாண்ட் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து நம்மளுடைய இந்திய பணத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ நான் சொல்கிற அன்னைக்கு ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒரு ரூபாய் இருக்குங்க இது வந்து அதிகமாகலாம் கூடலாம் ஆனால் இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு வந்து கேமன் டாலர் ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி ஒரு ரூபாய் இந்தியன் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கு இதோடைய கேபிட்டல்னு எடுத்தோம்னா ஜார்ஜ் டவுன் அப்படிங்கிறது தான் கேபிட்டலாக சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீத மக்கள் அதாவது டோட்டல் ஐலாண்ட்லேயே ஐம்பது சதவீத மக்கள் வந்து இந்த கேமன் ஐலாண்டில் தான் வந்து வசிக்கிறாங்க அதர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜும் கொஞ்சம் அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ்
நீங்க அக்ரிகல்ச்சரும் இருக்கு இன்சூரன்ஸ் தனியா இருக்கு அதே மாதிரி பேங்கிங் அண்ட் பினான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தனியா இருக்கு இது இல்லாம வந்து உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் துறை இருக்கு இது இதெல்லாம் முன்னையே சொன்ன மேனுஃபேக்சரிங் துறை இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது பொதுவா இதெல்லாம் அதிகமா டாமினேட் பண்றது சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியா தான் இருக்கும் சோ இந்த துறைகளை சேர்ந்தவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமா இந்த இடத்துல கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இது இல்லாத துறைகளும் இருக்கு நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய இந்த வீடியோலேயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாப்ஸ் என்னென்ன மாதிரி ஒரு சாம்பிள் ஜாப்ஸ் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அதுல உங்களுக்கு இது மாதிரி இருக்கக்கூடியது ஃபிட் ஆகுமா அப்படிங்கிறத பாருங்க பார்த்துட்டு கூட நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இருக்கக்கூடிய விசாஸ் அதாவது கேமன் ஐலாண்டுடைய ஒர்க் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய விசாஸ் இந்த கேமன் ஐலாண்டுடைய விசா வந்து ரெண்டு விதமா தான் பிரிக்காங்க அதாவது ஒர்க் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய விசாவை ரெண்டு விதமா பிரிக்கிறாங்க இது எப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து டெம்பரரி ஒர்க் பெர்மிட் அதாவது அப்டு 6 मंथ्स வரைக்கும் நீங்க இருக்கலாம் இது வந்து நம்ம வேற சில कंट्रीல பாத்துறோம் சீசனல் வர்க்கர்ஸ்க்குலாம் கொடுக்குறாங்க இல்லீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விசா இது வந்து டெம்பரரி ஒர்க் பெர்மிட் இது இல்லாம ஆனுவல் ஒர்க் பெர்மிட் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க இத தான் வந்து லாங் ஸ்டே விசானு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய ஒர்க் பெர்மிட்ல அதிகபட்சமா ஒரு ஃபாரினர் கேமன் லைலண்ட் சாராதவங்க இருக்கறாங்க அப்படினா அவங்க வந்து அதிகபட்சமே 9 ವರ್ಷம் தான் இங்க இருக்க முடியும் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு தனி கண்டிஷனா வந்து சொல்லி இருக்காங்க சோ அதையும் நீங்க பார்த்துக்கோங்க வேலைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் வந்து கேமன் ஐலண்ட்ல இருக்கக்கூடிய லிவிங் காஸ்ட் லிவிங் காஸ்ட்னா எப்பா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மற்ற कंट्रीயை விட இது ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ஐலண்ட்ங்க சோ அதனால இங்க வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே இன்க்ளூடிங் கிராசரிஸ் वेजिटेबल्स இங்க இருக்கக்கூடிய ரூம் ரெண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் எல்லாமே அதிகமா தான் இருக்கும் சம்பளமும் அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி இங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனா ரூம் ரெண்ட் அப்படினு எடுத்தோம் அப்படினா அப்ராக்ஸிமேட் இங்க வந்து 1 பெட்ரூம் 2 பெட்ரூம் இன்டிவிஜுவல் ஹவுसेस உங்களுக்கு காண்டோஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு பட் கோ லிவிங் அதே மாதிரி ஷேர்ட் ஸ்பேஸ் அப்படினு எடுக்கறப்ப வந்து انا மொத்தமே 69 கொஞ்சம் <laughs> இருக்கும் <laughs> பில் <laughs> அதிகம் <laughs> உலகத்திலேயே <laughs> or 3 times vandu higher than US and UK neenga vandu adhaavad america layo illa na neenga england layo vandu or grocery vaangringa na adha vida 2 times illa 3 times adhigama da inga neenga groceries vaangra mari irukum yen vandu inga groceries vandu ivlo adhigama irukku appdinu paathinga na inga most of the avungalude groceries indha mari vegetables indha mari nariya vishayangala vandu import dhaan pandranga so adanalada inga vandu ivlo vela kuduthu neenga vaangra mari irukku neenga even or milk agatum or bread agatum indha mari edhu vaangnalum kandipa எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் நானே குக் பண்ணிக்குவேன் ஒரு மந்த்லி வந்து ஒரு ரெண்டு பேருக்கு நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியில் ரெண்டு பேர் சார் மந்த்லி நாங்கள் குக் பண்ணால் ரொம்ப சீப்பாக எங்களுக்கு வந்து நாங்களே வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி எங்களுக்கே வந்து ரீசனபிளாக எங்கெங்கெல்லாம் சீப்பாக கிடைக்குமோ அதெல்லாம் பார்த்து வாங்குற மாதிரி இருந்தது அப்படின்
அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேஒய்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேஒய்டிஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மந்த்லி கிராசரிஸ்க்கும் வெஜிடபிள்ஸ்க்கும் வரும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இது இந்திய மதிப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் தான் இந்தியன் ருபீஸுங்க இது வந்து அப்ராக்சிமேட் ரேட் தான் இது வந்து மந்த்லி உங்களுடைய இது வந்து உண்மையாகவே வந்து அங்கே இருக்கிறதுல சீப் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்களே வாங்கி செல்ஃப் குக்கிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் இதே வெளியில் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் போய் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய எல்லா பணமும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சாப்பிட்றக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரூம் ரெண்ட்டுக்கும் என்றைக்காவது அடிஷ்னலாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சில என்டர்டைன்மெண்ட் செ என்டர்டைன்மெண்ட் செலவுகளுக்குமே சரியாக போயிடும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் நீங்களே குக் பண்ணி ரூம் ரெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவுட்ஸ் அதாவது அவுட்ஸ் கட்ஸில் இருந்தீங்கன்னா அவுட் கட்ஸில் இருந்தால் இங்கே ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மற்ற ஒரு யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லேயோ இந்த மாதிரி இருக்க கண்ட்ரீஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு ட்ராம்ஸு பஸ்ஸஸ் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே எல்லா பக்கமே ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு கொஞ்சம் வந்து எப்படி சொல்கிறது எல்லா பக்கம் அவைலபிளாக இருக்குமா அப்படின்னா குறைவான அவைலபிலிட்டி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை நம்பி இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து அவுட்ஸ் கட்டில் இருக்கேன் அங்கேருந்து ஜார்ஜ் டவுனுக்கு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் இங்கே மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே இங்கே ஓன் கார் தான் வச்சுருப்பாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து வச்சுருக்கக்கூடிய பணம் போதுமானதாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஓன் கார் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன் டைமுக்கு நீங்கள் வேலைக்கு போயிடலாம் அவுட் ஸ்கர்ட்டில் நீங்கள் தங்கிக்கலாம் ரெண்ட் வந்து கொஞ்சம் சீப்பராக இருக்கும் இதே வந்து ஜார்ஜ் டவுன்லேயே இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஆஃபீஸ் பக்கத்திலே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இட்ஸ் பெட்டர் ஆல்வேஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கேமண்ட் ஐலண்டுடைய பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இங்கே வந்து பஸ்ஸஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அவைலபிளாக இருக்குங்க பட் இருந்தாலும் வென் கம்பேர்ட் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ் வந்து அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு இங்கே ட்ரான்ஸோ இல்லை ட்ரெயின்ஸோ வந்து அவைலபிலிட்டி கிடையாது ஸோ பஸ்ஸஸ் தான் வந்து இங்கே இருக்குது நீங்கள் பஸ்ஸஸை நீங்கள் நம்பி தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரொம்ப பக்கமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அவுட் ஸ்கார்ட்ஸ்லேருந்து இங்கே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ அதே மாதிரி இங்கே வந்து பஸ்ஸஸில் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நான் ட்ராவல் பண்ணுவேன் இங்கேயும் மந்த்லி பாஸ் இருக்குங்க உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சு கேஒய்டி அதாவது ஃபிஃப்டின் கேஒய்டிஸுக்கே வந்து நீங்கள் மந்த்லி பாஸ் கிடைக்கும் அதாவது ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்தியன் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பெருசா இல்லை ஆனால் ஓன் கார் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறவங்க கூட நான் பேசின வரைக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து கேமண்ட் ஐலண்டுடைய ஜாப்ஸ் இந்த ஜாப்ஸ் அப்படின்னு வர்றப்ப தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நம்ம கிட்ட கேட்டாங்க சார் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜாப்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டாங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் இதுல என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சாம்பிள் ஜாப்ஸ் நான் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த ஜாப்ஸை மேட்ச் பண்ணி இது உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுமா இதுக்கான சேலரிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சாம்பிள் ஜாப்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட நான் கொடுக்குறேன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இந்த சேலரி வந்து அவங்க பிக்ஸ் பண்றாங்க அதாவது டிபெண்ட்ஸ் இது வந்து அதிகமாச்சுன்னா அதிகமாக சேலரி கொடுப்பாங்க பட் சேலரி அப்படின்னு வர்றப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கண்ட்ரி கூட கம்பேர் பண்றப்ப இங்க கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கு டேக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசனபிளாக தான் இருக்கு இதுல ஃபர்ஸ்ட் சாம்பிள் ஜாப் அப்படின்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு பினான்சியல் சர்வீசஸ்ல ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட்ஸ் எதி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க சேலரி வந்து டூ ஒன் ஃபோர் ஒன் கேஒய்டிஸ் வந்து மினிமம் இதே வந்து ஒரு செவன் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது இல்லை செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா த்ரீ நைன் செவன் ஃபைவ் கேஒய்டிஸ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறாங்க இதை மந்த்லி வந்து சேலரியாக கொடுக்குறாங்க இது வந்து கிராஸ் சேலரி தான் இது வந்து நாட் த நெட் ஃபிகர் இதில் இருந்து உங்களுக்கு டேக்ஸஸும் ரெடியூஸ் ஆகும் டேக்ஸஸ் முடிஞ்சால் என்ன டேக்ஸுங்கிறது இங்கே ரெஃபரன்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் கூகுள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இன்னைக்கு வந்து என்ன டேக்ஸ் அப்டேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இந்திய மதிப்புக்கு கன்
இவங்களுக்கான ஜாபுங்க இதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபைவ் டு எயிட் இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க சேலரி வந்து கேஒய்டியில் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு டூ தௌசண்ட் கேஒய்டிஸ்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் கேஒய்டிஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இது இந்திய மதிப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் ஒன் லேக் அண்ட் எயிட்டி டூ தௌசண்ட்லேருந்து த்ரீ லேக் அண்ட் செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் இந்தியன் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சேலரியாக வாங்கலாம் திஸ் இஸ் அ மந்த்லி சேலரி அண்ட் திஸ் இஸ் அ கிராஸ் சேலரி நெக்ஸ்ட் சாம்பிள் ஜாப் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டடான ஜாப் இது ஒரு ஜூனியர் லெவல் ஜாப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அசிஸ்டன்ட் ஸ்டில் இருந்தாலும் அதை ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறது ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இது இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க எவ்வளோனா ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கேஒய்டிஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் கேஒய்டிஸ் இது வந்து மற்ற இப்போ சொன்ன ஜாப் சாம்பிள் ஜாப்ஸ் விட இது கொஞ்சம் கம்மி தான் இது இந்திய மதிப்புக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் லேக் அண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் அண்ட் நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் இந்தியன் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட் ஒரு கேண்டிடேட் தான் வேணும் அப்படினா அந்த இடத்துல உங்களுடைய சாலரி வந்து நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க சோ அப்ப எந்த அளவுக்கு நீங்க உங்களுடைய ஃபீல்ட்ல ஸ்கில்டா இருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுடைய சாலரி வந்து இட் will get fixed அதனால நீங்க உங்களுடைய ஸ்கில்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு வளத்திக்க பாருங்க உங்களுடைய டிபார்ட்மென்ட்ல உங்களுடைய கேட்டகரியில நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு வீடியோலயும் லிங்க் அப்படிங்கறத கேக்குறாங்க அதுக்கு என்னன்னா ஒரு சில லிங்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படினா டிஸ்கிரிப்ஷன்லயே நாங்க போடுறோம் பட் இருந்தாலும் இந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறப்ப என்ன நடக்குது அப்படினா இது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டுக்கு போகுது ஸோ இந்த தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்ல தேவையில்லாத ஏதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்படின்னா யூடியூப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்பேமாக எடுத்துக்கும் ஸ்பேமாக எடுத்தோம் அப்படின்னா நாளைக்கு நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு தான் ப்ராப்ளமாக வருது ஸோ அதனால இதோடைய லிங்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் டீடைல்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் நீங்கள் அதை பார்த்து டைப் பண்ணி உங்களுடைய கூகுளில் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க அதாவது என்னென்னா ஹவு டு அப்ளை அப்படின்னு வரப்போ இந்த ஜாபுடைய போர்ட்டல்ஸோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல நான் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இந்த கண்ட்ரிக்கு அதாவது கேமன் ஐலாண்டுக்கு அப்படின்னு எனக்கு <laughs> நீங்க இந்த ஜாப் போர்ட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ரெசியூம்ஸ் வந்து எந்த कंट्रीக்கு போறோமோ அந்த कंट्रीக்கு தகுந்த மாதிரி டிராஃப்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்க்ளூசிவா நீங்க உங்க ரெசியூம் தயார் பண்ணி நீங்க அனுப்புனீங்கனா உங்களுக்கும் நீங்க தேடிட்டு இருக்க கூடிய कंट्रीல வேலை வாய்ப்புகள் கண்டிப்பா கிடைக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்மள ஒரு மேன் பவர் கன்சல்டன்சினு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க we are not a man power consultancy ஒவ்வொரு வீடியோலயும் நான் சொல்றேன் என்னன்னா இப்போ வந்து கேமன் ஐலண்ட்ஸ்க்கு தான் நான் போகணும் அப்படி விருப்பப்படுறவங்களுக்கு கேமன் ஐலண்ட்ஸ் பத்தி எல்லா விஷயங்களும் ஒரே இடத்துல வேணும் அப்படி நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு कंट्रीக்கும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னன்னா ஒவ்வொரு कंट्रीய பத்தி எல்லா டீடைல் டீடைல்ஸையும் கன்சல்டேட் பண்ணி ஒரே இடத்துல நம்ம கொடுக்கறோம் இதுதான் நம்மளுடைய வேலை அதாவது வித்தவுட் தி ஹெல்ப் ஆஃப் அன் மேன் பவர் கன்சல்டன்சி அவங்களுடைய ஹெல்ப் இல்லாம முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களே எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கறக்கு நாங்க ஒரு உதவியா தான் நாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கோம் அதை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கும் கேமன் ஐலண்ட்ல வேலை கிடைக்க எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் फ्रेंड्स थैंक यू सो मच